na tayo sa main event natin na ay ito ito gusto ko rin i-discuss ito because yeah okay nagkaroon na naman ng man end ng mga sell down sell off di ba pangina so okay ganito talaga volatile ang market natin that's part of it that's part of the that's part of the process yeah diba? if you have watched our outlook uh, last weekend di ba sabi nga natin don't expect this market na mag to the moon no expect more volat- volatility ahead of us Okay, kaya napaka-importante na you, you know how to react when the market is telling you bullish ba siya or bearish ba siya. Okay? Because a lot of people are trying to are trying their best to outperform the market, outwit the market, or to predict the market. But personally, my own view is all about how to react in this market. Dapat marunong kayo mag-react sa bullish and bearish scenario. Ganun lang naman palagi. Diba? Hindi naman kailangan na magpaka-genius tayo na, uy, dapat alam alam ko yung direction niya. Mapipredict ko yan. Tataas yung bukas, bababa yung bukas. Ay, mag-trade lang tayo palagi pagka-bullish or bearish scenario. Okay? Yun yung naalala nyo, di ba? Yun yung important na highlight na sinabi ko sa index. No? Okay? So, for now, so we're seeing the index. Ganito muna yung behavior niya. Okay? So, the index closed at uh, 6755.95 Okay So it is trying to hold yung psychological support natin sa 67 levels at itong 6735 no? Dalawang araw nang tines yung 6730 levels So that means I think merong nag-e-establish na ng support dito no? may, esta- uh, may support zones tayo here at 6735 levels at 67 Tandaan nyo yung dalawang zones na yan. Dapat hindi na bumaba yung index dyan. Okay? Hindi dapat tayo mag-close below 6.7 in particular. Alright? So, expect natin continued range consolidation. It's a big range consolidation to be honest. Sabi nga natin, the market might replicate yung ganitong performance na. No? This happened from June to October last year. No? So, potentially, yun yun. So, may possible consolidation tayo the market might be looking for some catalyst pa eh, no? like the gdp news na hintayin natin yun nga october ano may pa and first quarter results ng mga companies expected natin april pa yan or may no ngayon for ano pa lang eh they're just reporting the fourth quarter 2020 annual, uh, annual results na lang ang re-report nila okay so expect a uh, range consolidation between the support at 67 and 66 no and resistance at 7,000 and 7,2. Okay? Unless we head above 7,2 or 7,000, pag nag-stay na tayo above dyan, magiging bullish yung scenario natin. But at the moment, expect nyo, yan, range pa rin tayo between 6,7 and 6,6 support and 7,000 and 7,2 resistance. No? So, yan, range trade opportunity muna yung market natin, particularly sa mga blue chip stocks. Okay? So for medium to long term investor I always uh, I suggest we remain uh, patient muna abang lang kayo sa mga support zones ng mga blue chips na ni-recommend ko last Saturday no no need to be very aggressive no stay invested pero unti-unti lang muna yung pagposition nyo sa market abang lang palagi sa support zones no no need to be aggressive unless we stay above 7000 and 72 so don't worry hindi hindi kayo maiiwan ng market no given range pa yan so you ha- you still have chance to buy lower, I think, if you will ask me. Okay, so no need to be aggressive. Okay, medium to long term investors. Sa mga active traders naman dyan, so yan, trade the range lang talaga tayo. No? So trade the range between the 6, 7 support and 7,000 resistance, yung mga chupita opportunities. Okay, so bearish, bu- uh, yun ang ang scenario natin ano na may very scenario natin no very scenario natin pag nagbreakdown tayo diyan sa 67 67 na uh, support potentially yan i-test na itong uh, next na uh, retracement no? near 6559 64 yeah ito na yung mga next na support na i-test niya yung mga former na resistance zones last year watch out for it possible ito na yung mga support zones natin 64 and 65 levels no Okay, rest assured we will cover that weekly sa Traders Game Plan for the View and magpa-publish din ako during the during the week pagka may mga recent developments, pagka may bullish or bearish developments, no? 
So, rest assured yan. Bantayin lang muna natin yung range for now. Okay? Hopefully, hindi matrigger yung bearish scenario natin. Alright? So, that's it for the index. Yeah. Ayan, ito na. I think you're looking forward for the stock request na. Okay, let's do it one by one. So, meron tayong top 10 na stock request uh, sa Utrade official community. And ito yung mga matataas ang boto. No? I, I will feature uh, those stocks tonight. No? Para sa inyo, guys. Okay, so umpisa natin. Ito, I think, ano, gusto yung favorite nito. Yun, no? Fa, mga squid pay, fan, squid pay fans dyan. You know? So, yan. No? So, si Fa. Yan. No? Ah, kamusta araw nyo? No? So, kitang-kita natin. Sobrang volatile ang second and third liners. No? So, yan. Yan ang i-expect nyo. Eh, guys, yan. Napaka-importante. Tinuturuan tayo ngayon ng trail stop. Yung mga mental stop. Yung stop loss nyo. Given na... Uh, yung talaga eh, pwedeng malalim yung correction, no? ba diba? so, so, pag malalim yung correction, as much as possible, minimize nyo yung losses dapat, no? And, syempre, dapat always stay in on cash position, particularly yung mga short-term traders dyan, ha? Again, ito yung mga for short-term traders lang, ha? Dapat strict kayo sa stop loss and trade stop. Diba? Stop loss to minimize nyo yung losses nyo sa portfolio, ba diba? Kasi, syempre, as much as possible, gusto nyo umiikot yung fund ninyo, Ba, magkakatako agad kasi alam kong bababa siya, tatry ko na lang to buy sa mas next support zone sa baba. Diba? Doon ako magbabounce play. Okay? Ito yung mga short-term traders dyan. No? So, for example, itong FA. It, diba? FA close at 298. So, in sense, nagkaroon ng support si FA today. No? Diba? From yesterday's close na 291, diba? nag-low siya ng 266 today. No? So, yan. Ganyan katindi yung volatility ni FA. No? So, tines talaga itong mga support zones dito. Nung mga nakaraang araw, no, Feb 17 to Feb 19. Near 260 and 250. So, ganyan katindi yung volatility. No? Kaya, if you're trading second and third liners, dapat uh, active kayo. Dapat palagi kayo yung nanonood. Kaya hindi pwede dyan yung nagwo-work kayo tapos magte-trade kayo ng ganito no dapat bino-monitor niyo siya every 30 minutes 15 minutes hindi pwede na i-monitor niyo lang siya pag mag-close ng market because ang tindi ng volatility niya eh no? di ba yung ganyang crashing mga volatility di ba tingnan niyo yung uh, price range ng volatility niya no ang tindi no? 15 to oh, more than 10% no? ng volatility niya kasi yung high niya today was 309 and then nag-low siya ng 266. Diba? 16% yung volatility. So, yan. Ganyan katindi. Pagka nagtitrade kayo ng second liners, no? So, as much as possible, importante dito yung pag-execute nyo ng trade stop. As much as, possi as, much as possible, i-minimize yung uh, losses ninyo. Okay, kunyari, uh, bumili kayo kahapon ng 291 sa close. Nung napansin ninyo na nag-below 291 na siya, Two, yung 288 na 285, di ba? As much as possible, mag-cut ka na dun. Okay? Kasi alam mo na you're looking forward na, for example, ito, nag-break down yung 290. Bumili ka kapon sa 291. Di ba yun? Dapat na nag-cut loss ka na kung short-term trader ka. And look forward ka na lang na saan ka bibili pag napansin mo yung na, napansin mo na yung next na support zone, di ba? So, dito ka na siguro bibili yan. Yung 260, 270. Okay? So, as much as possible, bawal maipit eh. Kasi what if kung magtuloy-tuloy yung pagbaba niya. Diba? So, yun yung important tapag ka mga short-term traders kayo. As much as possible, paikutin nyo yung pera. No? Strict dapat kayo sa stops. No? Para makareload kayo sa baba, makabili kayo sa baba. Pag uh, nag-cut kayo sa 290, 285, given nag-breakdown yung support dito. Di, dito kayo bibili ngayon. Babantayan nyo kung mag-hold na tong support dito sa 260, 250. Ganun yung ginagawa ng mga short-term traders. And they are looking sa mga bounce play scenario. Okay? Okay, yan. I mean, what happened today so far? So, kitang-kita, no? Ito yung nangyari sa pato today. Eh. 3 minutes and 5 minute chart. So, if you're looking for for bounce play opportunities, given strict kayo sa stop loss. Diba? For example, na-hit yung trail stop nyo. Diba? Alam nyo, nag-red na siya. 
Diba? Ang straight stop nyo, 3 to 5% na talo, cut na ako agad. Yeah, congratulations, strict kayo. Diba? Kasi, you're looking na lang na to buy lower. Diba? So, ito ngayon natuturo ko sa inyo guys. No? So, if you're looking for a bounce play opportunity, focus kayo sa 3-minute chart or 5-minute chart. No? At dito nyo babantayan kung saan siya magbo-bottom out. Okay? So, ang importante dito, obserbahan ninyo kung saan nyo napansin na nag stabilize na yung stock price. Okay? As much as possible, 3 minute or 5 minute chart. Okay? So, example ito, di ba? Si FA, ayan, di ba? Nag-open siya, ito, nag-open at 2.95, di ba? Ito, nag-3 pesos pa. Tawa, 9.30 to, no? 9.30 today. No? Nag-open sa 2.93. No? Then, it went as high as 3 pesos. Tapos, di ba, na-trigger yung sell-up nung 10 o'clock na umaga. No? Then, it went as low as 2.66. No? So, during the intraday chart, napapansin ninyo na, di ba, bumababa siya. No? Mula nung 10 o'clock, nag-umpisa yung sell-off. No? From 2.90, na-support, yan na, nag-breakdown. Dapat, yan, I think, na-execute yun na yung stop loss dyan kung sakaling nag-breakdown sa 2.90. Then, within the day, o-observe ninyo kung saan siya mag stabilize Di ba? Saan siya mag stabilize Sa intraday chart. No? Particularly, umpisa niyo sa 3 to 5 minute, 3 minute or 5 minute chart. Okay? So, pag napansin niyo na hindi na siya bumababa, o, sa, for example, dito, 266, 267, hindi na siya bumababa dito. Di ba? Simula nung 1057 hanggang 1109, hindi na siya bumaba dyan, no? Tapos, ayan, yung 11.09, nagparamdam na siya na nagkaroon na ng green candle. So, and then, na-hit na yung, na-break na tong resistance niya. 2.72. No? Ito, itong resistance area na to. Okay, so da, dito siya nag-stabilize. Eh, no? So, ito yung stabilization zone niyo. Diba? Based sa intraday chart. Pag napansin niyo nag stabilize siya sa dito. Diba? At nag-break out na siya during this short-term consolidation sa 3-minute chart. Nag-break out na, na sa resistance na yan. Doon, na-confirm niyo na na nag-bottom na to sa 266. So, pwede na kayong bumili niya pag nag-break out siya dyan. And what happened after that? Nagtuloy-tuloy na yung uh, bounce play. Diba? Ang mga na-exhaust na yung mga sellers kasi during this time. Diba? Nung 10 o'clock onward, nung 10 o'clock nag-umpisa yung sell-off. Then, 11.06, yun na, na-exhaust na sila. Tapos na yung mga nagkakatapos na yung mga nagpapanik. And then after that, nag, nag, ano na, nagkaroon na ng reversal. So, ito yung importance ng intraday charts. No? Particularly sa mga Jupiter out there, sa mga short-term uh, Jupiter dyan. No? Yan yung babantayan ninyo, yung 3 to 5 minute chart. Ano pa yung next na pang uh, determine nyo? So, i-check nyo rin sa daily chart. No? Pag napansin yung, di ba, based sa support and resistance pa rin. Ito kasi yung mga previous na support and resistance zones, di ba? Near 260, 250. Pag napansin yung lumalaban na yun, meron na rin kayong uh, basis to, to determine na ito na yung support. No? Uy, pwede na akong bumili. Lalo na patapos na yung sell-off. Kung baga natapos na yung mga magkakatapos na yung mga nagpapani. So yun, yun ang explanation sa intraday chart. No? Yun ang explanation sa bounce play using intraday charts. No? Hopefully, na-take note nyo yun. Na, na-take note nyo. Babantayan nyo siya 3 minutes and 5 minutes. Para malaman ninyo kung ano yung uh, termination. Okay. So, 3 minutes and 5 minutes charts. Ha? Bantayan nyo yan. Ha? 3 minutes saka dyan sa 5 minutes. Dyan yung makikita eh, guys. Eh. Pag nagre-reverse na yung market. Pag nag-stable, stabilize na siya. And pag napansin yung nag-break na, break out na sa resistance zones during this short-term consolidation, normally yun na, nag-bounce play na yun. Pwede nyo na kayo bumili. And then yan, chupita nyo lang. Pwede na kayo mag-sell pag up na kayo ng 5%, 8%. Sell when happy pa rin. Ha? Okay. Normally kasi yan, hanapin nyo na yung next na resistance zones. No? Possible, dito mag-resist sa 3 and above. Di ba? So, di ba? from 270, 280 to 3, may 20 to 30 cents na kayo dun. No? Pwede na, di ba? Yung Jupiter or bounce play experts kayo. Bounce, you're looking for bounce play. Di ba? So, ang goal nyo kasi makabenta in today. No? So that is FA. No? That is FA and that is how you search for bounce play. Okay? Using the intraday chart.
Oh, ito. Ay, ito. <laughs> I think ito lahat. Lahat binabantayan to. This is the most active stock today, no? Definitely, no? Bigoy niyo, guys, oh. 5.9 billion. So, more than 40% ng value traded sa boom market. Kay dito lang, no? Kay dito lang. So, dito opened at 1742. Then, nag-sell off siya. It went as low as 1440. So, yan. Nagkaroon ng support dito. Sa dito. So, pinlat ko yung Fibonacci uh, retracement niya. So, normally, gaito kasi, pag naghahanap ako ng bounce play opportunity or kung saan saan siya mag-hold the support, nagplaplat din ako ng Fibonacci. Uh, Fibonacci. No? Normally, ito yung binabantay ko mga bounce play. 0.5 saka 0.382. No? Paano ko pinlat? So, hinanap ko yung Uh, recent bottom, di ba, nung January 21 dito. Dito yun, sa 1060. 1060, then yung recent high niya, saan ba siya nag-peak? Sa 19, no? yesterday. So, 1060, recent bottom, then recent high 90. Yeah. So, yan, dyan ko pinaplat yung Fibonacci retracement. Kasi ito yung mga retracement zones na potential na dyan siya magbabounce. Okay, supported din as well lang support and resistance sa mga key levels. Okay. So, dito went as low as 1440. No? So, ito. Tines niya to. Yung mga previous na high dito sa near 14 pesos noong January to Feb. Okay. And then, after that, nagkaroon na ng bounce play. No? So, nirespeto niya nung ito. Halos near 0.5. No? Saka ito mga previous na resistance zones. No? So, dun pa lang napansin niyo, uy, nirespeto to. Nagkaroon na ng bounce play. No, matinding sell off talaga no? if you will look on the intraday chart. Ayan, di ba? Matinding sell off talaga 'yung nangyari no from 12 ano, from 9:30 pa lang nag-open siya. No? Gap down na agad eh. Di ba nag-close siya yesterday at 17.80. Then nag-open at 17.42, no? Then tuloy-tuloy pagbaba niya sa 14.40. Okay? So same, same mantra how to do the bounce play dito sa dito. So, hintayin nyo lang yung ma-extinguish yung sell-off. No? So, what did I do today? You will ask me. Ano ginawa ko sa dito? <laughs> Ayan. No? Ito yung importance ng trade stop. So, sabihin ko sa inyo. No? So, una trade, actually, na-trade stop ako sa dito. Dahil una, tinetrend follow ko siya. So, napatake profit tayo ko sakali. Diba? So, nagbenta tayo ng ilang shares ng dito. So, mga around ano to, eh, mga 40,000 shares na to, 50,000 shares. Napabenta tayo today, no? Di ba? Na-trail ako kasi napansin ko, nag, di ba sabi ko nga sa TGP, pag nag-below 1680 or 1650, stop na yun, no? So, I respected my stops, no? So, nagbenta ako nandito. Di ba? Yung mga nabili ko, ni, nabili ko sa 14 and below. Because, syempre, I had to protect my profit, no? So, sabi ko nga, kung ano man mangyari, may kita na ako, eh. So, kailangan kong protektahan yun. Kasi, syempre, pa-month end na. So, kunin ko na yung kita. Diba? Pwede naman tayong bumalik pagka nag-stabilize na siya. So, yun yung una kong strategy kayo dito. Given na hit yung trail stop ko, kailangan kong mag-take profit. So, yun yung una kong ginawa kayo dito. Given yung ganyang klaseng sell-off, kailangan mapapasell talaga ako. I need to protect my profits. No? And then, after ko magbenta ng all shares ko, what did I do next? Sorry. Oops, sorry, sorry. Not mali ako pindot. Uh, ginawa ko kayo dito. Nag-bounce play ako. <laughs> Nag-bounce play ako kayo dito. So, pakita ko sa inyo guys. Wait lang guys. Okay. So, nag-bounce play ako kayo dito because, ayan, so, bumili ko, 100k worth na to, 90-100k worth. Bumili ko nung at 1492. Then, nagbenta ako at 1614. So, explain ko sa inyo yan, di ba? May timestamp yan, no? bumili ko nung 1130, then nagbenta ako nung 1230. So, one hour, hinode ko siya. So, ba't ko ginawa yan? No? After selling dito, nagbumayba ako. Nag-ship ako sa short-term bounce play. Diba? Una, pinrotect ko yung profits ko, trade stop. Then, 
nag-risk ako ng 100k worth. Sabi ko, sige, i-risk ko yung sabi ko 5,000 lang dyan sa 100k worth. No? Try ko lang mag-bounce play. Same mantra. So, we used, ito. We used yung intraday chart. No? Una, sa 3-minute chart. No? 3-minute to 5-minute chart. So, hinintay ko mag-exhaust yung selling. So, napansin ko na, uy, nung around 11.27, Mukhang nag-bottom out na yata sa 40. Kasi after, nung 3 minutes after that, nun pa lang ako nakakita ng green candle. Uy, nag-green candle na siya. Nag-14, 14 na, 14 na ba? Nung nakita ko itong green candle, tas nag-break out na siya dito sa resistance zones na 1466 sa 1480. Yun eh, napabaya ako. Sabi ko, uy, pwede na ito. Baka mag-bounce na eh. Goal ko lang nga nun. Actually, bilay ko 1480, 1490. Bebenta ko kahit dito sa 1540. Uh, ba? Anything about 15-20 and above, try nga lang, chupita lang ako. So, ayun, ang maganda nangyari, nagtuloy-tuloy siya. No? Then, nag, nag-break na yung 15, yun na, nagtuloy-tuloy na yung bounce play. And eventually, it went as high as bumalik sa 17 pesos. Di ba? So, just by looking sa intraday chart, 3 minute, 5 minute, makikita nyo na kung saan siya nag-exhaust, saan, nag, diba? sa, saan yung unang green candle niya, tapos supported by another green candle. Yun na, magtutuloy-tuloy na yung bounce play just like what we saw at fa a while ago no so yeah hinintay ko yung 17 tas nung unang red sabi ko ay pwede na to pwede na magbenta so yun yun yung day lang kaya nagbenta na nagbenta ako sa uh, near ano na 16 <laughs> kasi yeah nag red na to red candle na nagbenta ako sa 16 nung nag 1650 and below na hit na yung trail ko so from 1490 na ko binenta ko sa 16 16 nung nag 1650 no 1650 and below. I think 1620 ko nabenta. Kasi bilis eh. Tuloy-tuloy yung sell down. So from that din na, ah, happy ko. Happy na ako dyan. Diba? Happy profits na. Intraday lang. So yun yung gusto ko ituro sa inyo ngayon guys. Na may short term opportunities during downturns. No? Pag kaganyan tuloy-tuloy. Pag baba may mga sell off. Hihintay nyo lang yung uh, mag-exhaust yung selling. Di ba? Hindi na ba? Particularly may intraday bounce plays na nagaganap eh. Okay. So check niyo sa intraday chart na no? 3 to 5 minutes saan mag, so saan mag-exhaust no anything anything na makita kayo ng green candle after ng na ma-exhaust ni selling napansin niyo nag-support na dun sa zone na yun pwede na kayong mag-bounce play at isa pa i-plot niyo rin yung mga Fibonacci uh, Fibonacci res, uh, retracement plus plot ni key levels as well dapat alam niyo kung saan yung mga previous na resistance na pwedeng mag-turn out as support, di ba? Kasi una, iniisip natin, uy, baka mag-hold na tong 1640 or itong 1680, di ba? Na-break dyan, nag-break down siya below that. Na-expect natin, uy, baka mag-hold na tong 1540. So, observe ba yun? Dapat mag-hold ba siya o hindi? Di ba? Tuloy-tuloy pa yung pagbaba niya. So, bantay niyo na. Ay, sige, tingnan natin. Baka dito na sa next na support zone sa to, yung former resistance, baka dito mag-hold, di ba? So yun, in, um, diba? eventually, dun siya nag-hold, dun nag-hold yung support. Tines talaga itong uh, previous high niya near 1470, 1444. Yung previous na mga resistance sa so, ito, ito na pala yung mag a support. Okay? So this is the important aspect of learning how to react sa market. Diba? So you don't need to predict eh. Diba? Kailangan lang you learn how to react. Diba? You learn how to react pag napansin mong ito na pala yung support zone. No? So, magre-react na ako. Uy, magbabounce play na to. Pwede na akong bumili. Yun, yun yung mindset nyo, guys. Yun yung gusto kong mindset na ituro sa inyo ngayon. Na you don't have to always get ahead of the market. You just need to observe na, uy, ito pala yung support. Pwede na akong bumili. Just observe. The market discounts everything. Diba? Tingnan nyo lang palagi sa intraday charts. Then, I-rely nyo sa daily charts kung saan yung mga previous na support and resistance zones na pwedeng doon na pala. Napansin nyo, nag-bottom na doon, nagkaroon ng price support doon. Doon kayo bibili. Pag napansin nyo, nagre-react na yung market na nag-bottom na siya doon, habol na kayo. Okay? Okay. Uh, particularly, mga YOLO traders yan, yung mga retail traders na ma-active during intraday. Okay? So that's it ha. Hopefully may natutunan kayo sa intraday chart. Na. So ngayon, balik na tayo sa mga chart reviews. Na. So, for ATL, so yan, range trade pa rin. No? So seeing a range scenario. No? So pansin natin yung mga support zones dati dito sa 
during the first first week na Feb, no? So yan yung nag-act as support kay APL, no? It went as low as 235, diba? So yan, nag-bounce play din siya, no? Nag-close siya at 255, no? So yun, ganyan yung nangyari kay Apollo Global, no? Open 27, went as low as 235, and it went as high as 27, uh, it closed at uh, 20, uh, 255, no? So yan, check nyo, no? Kung aaralin nyo yung Aaralin niyo yung chart niya tonight. Ganun din. Same din sa intraday. No? Nag-sell off, nag-exhaust. Then first green candle. Ayun na. Tuloy-tuloy na. Pwede na kayong bumili. Okay. So bantayan nyo na. At aralin niyo yung mga intraday charts. Kung paano ko tinuro today. Ha? Diyan na makikita. Pwede kayo mag-intraday bounce play. Okay. Kailangan lang nakatutok kayo. Ha? Sa 3 to 5 minute chart. At bantayan nyo rin yung mga support and resistance sa daily chart. Okay, so yan. Expect natin yung range pa rin to, no? Resistance sa 29 and 30. So, trade the range. Malaka. So, expect volatility kay APL, ha? Next, nickel. So, I'm bullish on nickel given uptrend ba yan? Downtrend, no? It remains in an uptrend channel, no? So, it remains in an uptrend channel. Wait lang, guys. I'm to check lang ako. Okay, so it remains in an uptrend channel. No? Ano yung nangyari today? No? It opened at uh, 625, nag-sell up, it went as low as 575, and it closed at 590. So nagkaroon dito ng semi-bounce play. No? So ito, tinest yung mga previous na resistance niya that now acting as your support zones. No? 575 and 567 na range. No? Ito yun, ito yung potential ng support niya yung kay Nickel. So expect mo, no, yan yung support and resistance natin. So, pa possible, ito ay malakas dito, pwede bumalik sa 6.20 and 6.30 levels. And eventually, baka target yun yung 6.5 to 7. Okay, if you ask me, ano yung short-term target ko kay Nickel based sa Fibonacci projections. I'm still looking forward to see this at 6.63 to 7.39 no? based sa Fibonacci projections. So, yan yung target natin. So, hindi to tuloy-tuloy na to the moon. No? So, expect me chance kayo to buy on dips, di ba? So, sabi nga natin sa TGP, buy the dip, no? Don't need to be aggressive. So, hopefully, ito na yung chance nyo to buy nickel hanggat nag-dip siya. At hanggat nagsusupport yung 567, you can buy on this zone, sa support zone. Okay? So, next, BSC. So, ito, BSC, another volatile stock, no? So, yun, no? Tinest talaga niya. Nag-breakdown yung support sa 108, 114, no? Tinest talaga itong support zones dito, no? So, 102. Ni respeto yan. Yung 102 support. So, expect natin. So, ganyan pa rin. No? Range talaga. Big range. 108, 102 support niya. So, kung bumili kayo ngayon ng BSC, nakabili kayo. So, look to sell anything near 120 and above. Pwede na kayo magbenta dyan. 120, 123. So, magiging bullish lang itong... Uh, magtutuloy yung bullish uptrend scenario nito kay BSC dapat mag-hold na to above 132. Otherwise yan, ganyan pa rin yung range niya. Uh, resistance at 123, 132, support at 108 and 102. Yeah, matindi yung volatility. Kaya uh, as much as possible bow ano, dapat strict kayo sa stop loss dito, no? Mahirap din kasi maipit, no? Even what if mag below 102 na yan. So possible. Ito na. Itetest na naman tong support dito sa 99 at sa near 95. No? So matindi. Malaki yung downside risk. No? So trade cautiously kay BSC. Trade the range lang talaga siya for me. IMI. No? So for IMI, so lumabas na earnings pala today. No? Kaya nag-react siya. So yan. So I think na given this kind of performance kay IMI, mukhang na-price in na siya. Pin-rise in muna niya yung earnings report. No? So, ayan, range consolidation siya. So, if you look at the big picture, bullish pa naman siya. No? Yun ang maganda dito. However, expect nyo dito na siya mag-consolidate. May range consolidation dito sa short term. So, ayan, potential ito yung range consolidation box niya. Malaki, no? So, resistance at 14 and 40.96. So, support nyo at 12.60 and 12.40. So, we're basing on the support and resistance sa daily chart plus yung Fibonacci retracement. No? So, hopefully, mag-hold na itong 6.18, no? 12.43. Okay? Yan, kailangan yan. Yun yung support zones natin. 
So if you're looking to buy Imi, pwede yung range trade, no? If you take if you took some profits at 14 and above, no? Near 14, congratulations, no? Tama 'yun. No? 13 and above, sorry, no? Nag-take profits na rin kayo today. Okay lang, tama 'yun. So, if you're looking to buy back IMI, no? So short term traders out there, yan. Dito tayo bibili, no? Maganda 1260 and 1240, no? For medium to long term players naman, yan. As much as possible, dito tayo sa support zone bibili. Kung you're looking to medium to long term. Because potential target ko pa rin na nakikita kay IMI, I'm looking forward to see this at 17 to 20 pesos this year. Okay? And it will depend sa earnings niya, no? Hopefully, uh, yung mga yung first quarter 2021 should be good no? given the demand for semicon is still bullish you know lahat tayo kailangan na laptop tablets di ba mga cars gadgets everything so yun yun yung magpapa bullish sa kanya okay so as much as possible we buy the dip no if you took some profits in the past few days congratulations tama yun but if you're still holding IMI I suggest you buy dito 1260 to 1240 Okay, yeah, yun yung mga buy zones na babantayan natin sa Friday and in the coming days, no? I expect naman kasi yan, range consolidation pa rin siya. Okay, so yun, you, you can buy the dip, the opportunity to buy the dip. Okay, mm -hmm. ito, TBGI. So, yung nagre-request ng TBGI. So, si TBGI, yan, na-fill na yung gap today, no? Sa 465, no? Kasi it went as high as... 68 pala, no? yun na 52 week high niya. No? So, based sa Fibonacci uh, retracement niya, no? tinest na rin itong 382, 61.8. No? So, yan. Nothing new here. So, I think trade straight pa rin or sell on strike makikita ko rito. So, if, you, if you're planning to buy TBGI, you buy dito sa 46 until 425. Then, you can sell at 50 to 53. So, para maging bullish ulit itong TBGI, gusto ko mag-hold na siya at 53. Dapat mag-hold na siya above 0. 0.618 para matretest itong 60 and 68 levels. Otherwise, yan, yan muna yung range niya. 425, 465 support. And 50 to 53 yung resistance naman. Okay? So, yun. Yun ang magtatanong ng TBGI. Ayan. I think marami naghihintay ng double dragon. Particularly, shout out sa aking client si Faith. No, hello. Uh, yeah, I think binabantayan niya to, pinag-aaralan niya yung chart nito. So shout out to Fay, no? I think lagi niya ako tinatanong tungkol sa DD at syempre excited na kayo sa DD rate, no? Sino ba hindi excited diyan? Taas nga kamay. Okay, lahat tayo excited, di ba? So yan, dapat excited kayo sa DD rate. Taas sino excited sa DD rate? Taas kamay. Di ba? Malapit na yan, guys. Tandaan niyo. Uh, if you will ask me siguro nasa last stage na siya before the IPO, given na accept na ng SEC. Ayan, hi, three participants, raise hand. Yeah, mga DD, DD rate. Yeah, actually, yan. Okay, balik tayo. So, personally, if you will ask me sa DD rate update, so, nasa last stage na siya before the IPO. Ito na yung PSE approval. So, I think pinapinalize na lang nila kung 2.25 by price or below. No? Hopefully, we can have it below 2 pa para mas maganda. What if sabi ni Injap, uy, lucky number tayo, 168, no? 168. Mga pamahiin ng mga Chinese, di ba? So, let's see, let's see. So, nasa last stage siya. So, hopefully, ma-approve na ng PSE. Hopefully, first week of March. O baka and, sa Friday. Baka may good news na tayo sa Friday. No? Hopefully, ma-approve na ng PSE. Yun na lang inihintay. Tapos na siya sa SEC. So, sa PSE na lang. So, last stage na yan. So, rest assured, we will email you sa mga U-Trade clients sa updates. no Please, mag-reserve na kayo ng cash because I personally would like to recommend this. Kasi hindi lang tayo looking sa up, uh, sa capital gains dito eh. Alam natin may injap factor after the Mary Mart success, no? So, hindi lang 'yun ang hinihintay natin dito. Kasi uh, bukod sa upside factor kay eh, injap magic, meron kayong potential na dividends, no? ba? Potential 4 to 5% dividend rate per annum, no? Sayang 'yun, no? If you're looking to beat the bank, di ba? So, the bit inflation, hopefully, ito. Ito na chance natin to buy some REITs. No? Sabi nga natin, last Saturday, you need to diversify your assets. Hindi lang dapat tayo sa common stock. Maganda, meron kayo sa REIT. Meron din kayo sa ibang asset class na ino-offer ng U-Trade like mutual funds. Di ba? Sa mga conservative players out there, yeah, mutual funds. 
At itong REIT, marirecommend ko rin, given meron kayong dividends no, sa mga conservative investors dyan. Okay, so looking forward, may good news na tayo. Abangan lang natin approval ng PSE. Last stage na siya. Pag na-approve yan, tuloy yung offer na target nila by end of March. No? Hopefully, March 18 ba? No? Tama? Let's see. Okay, so looking for the stock naman. Sa common stock, DD. No? So, ayan. No? Ayan yung double dragon. 1468 and 1430. No? So, we're looking sa support zones na dyan. Okay, so gusto ko si Double Dragon mag uh, para maging bullish siya if you ask me. Dapat mag above na to sa 200 MA. Yung 200 MA niya 1543. Yan kasi isa sa mga bullish indicator ko para malaman natin yung trend reversal na niya. Kasi in, the, in a bigger picture, uh, pwede lang natin sabihin na nag-bottom out na siya dito sa 14. Particularly 1430. Pwede natin sabihin ito ni bottom niya. Di ba? Bottom na to for the year, no? 14, 30 and below. So what I like DD to do is magstay na siya above this black line, yung 200 MA at 1543. Gusto ko mag-hold na siya, magstay na siya above that para maging bullish. And eventually ito ni next na tatagetin niya, 1560 at itong 16 and above, 16 pesos, 1650. So hopefully pag meron tayong DD rate updates, baka sumipa siya. So possible ma-retest na itong 1560 at itong 16 pesos. Otherwise, if you want to accumulate this stock, better dito kayo mag-abang 1468 at 1430. So, kasi ito na siguro yung range muna niya eh. 1430 and 1560. Okay? So yun muna yung babantayan natin kay DD. Ay, sorry. DD. Kay Double Dragon na common stock. Okay. So Metro Bank. No? Metro Bank. Okay. So, gusto ko yung Metro Bank. Fundamentally, so, guys, ah, basahin yung email ni Opa Justin no, ng ating uh, masipag na research. No? So, I think nag-email siya. No? Sample to. Nag-email siya ng DD. Ay, sorry, ng Metro Bank. No? Sabi niya, buy. No? Basahin niyo to guys tonight. Ah. Nag-email siya this morning, fundamental target sa Metro Bank. So, target na ng research is 62 pesos. Medium to long term to guys. Ha? Hindi to to the moon na short term. Ha? Kaya bantayan nyo itong Metro Bank. Gusto ko rin to technically. Diba? Gusto ko siya technically given, okay, pwede na natin sabihin pa-trend reversal na siya. Diba? With that performance, no? with that pattern, pwede na itong pa-trend reversal. Diba? Diba? It went below, it went as low as 33 ng pandemic. No? I think that's the low of this stock. No? So, we're just looking sa mga support and resistance zones niya. So, I'm looking forward to uh, na mag-hold tong 50 and 48.90 na support zones. Mas maganda bumili kayo near 50 pesos. At pag nag-below 50, second tranche, third tranche, bumili pa kayo sa 49 at dito sa 48.90. Diba? Why? Because meron kayong cash dividends, no? 3 pesos to, no? 3 pesos na cash dividends. Sayang. Samantalahin ninyo, No, may 3 pesos kayong cash dividends ang X date niya is on March 2 so you still have until Monday and on Friday Monday next week at on Friday to get this stock sayang kasi if you will check the yield no? so 3 divided by 50.25 times 100 eh, meron kayo at least 6% na yield kung bibili kayo rito so sayang makakuha kayo na 6% na free cash sa company then if you will hold this ang target natin, dito na, 656 and 62. Diba? 62 target ni research, fundamentally, no? pwedeng balikan itong pre-pandemic levels. Then ako, personally, sa charts, I'm looking forward to see this, 55 and 61. No? Then eventually, possible next year, 68 na ito. Diba? So we're looking on a medium to long-term perspective upside of, ito, meron kayong 30% upside plus your dividend yield na 6%. So may 40% kayo kung medium to long term perspective kayo. Okay, so I want you to buy Metro Bank, please. Okay. All right, samantalayin niyo niyo yung dividends. Particularly sa mga medium to long term investors na nanonood ngayon na gusto ng blue chips, I want you to buy as low as you can ito Metro Bank. Maganda makabili kayo tomorrow sa ay tomorrow sa Friday and on Monday. No, para ma-reach niyo yung dividends na. 
50 pesos and for, near 50 pesos, near 49 pesos, 49 DT, abang na kayo dun, ha? Buy as low as you can. Pag hindi na siya nag-below 50 pesos, you buy sa closing. Okay? You buy sa closing. Okay? Alright, clear tayo dun, ha? Then last but not the least, no? So, FNI, no? FNI, given bullish din ako sa nickel, no? So, ganun lang sa si FNI, no? The previous na resistance zones can be your support zones na right now. So, bantayan nyo lang to as 278 and 273. Diyan kayo pwede bumili. No? So, uh, target natin 322 and 335. No? So, ayan. Possible. Mag 370 siya. Medium term target natin. Hopefully by second quarter, third quarter of the year. No? 370 to 4 pesos. So, you buy the dip. No? Kung nag-aarap ko yung FNI, FNI and nickel, bullish ako when it comes sa mining sector. Okay, continue to buy to dip. And monitor natin yan. Rest assured, yung monitor natin sa TGP kung magbabago na ba yung view natin, kung bearish na ba siya or bullish. But at the moment, bullish perspective pa rin tayo. Okay? So, what what can I share with you about the lessons for the month of Feb? Because I was reflecting while, uh, after trading, no? So, yeah, volatile, no? So, volatile, volatile, and naramdaman ko rin talaga. Bumaba yung some of my holdings, no? So, ganun talaga. That's, that's part of the long process, part of our long game, no? Hindi naman tuloy-tuloy ang pagtaas ng stock, no? So, this is part of the process, di ba? May upside and downside tayo sa investing, no? Hindi pwede na palaging kumikita, hindi tayo palaging Pasko dito, no? So, short-term volatility remains in the horizon, no? Nakita nyo a while ago kung paano nag- Bottom yung dito, eight mga uh, yung fa, di ba? So, tinuruan ko kayo na technique to play the volatility, particularly sa intraday charts, no? Bantayan nyo yung intraday charts, 3 to 5 minutes for short-term bounce play opportunities. Okay? And ito pa, say no sa to the moon mindset. No? Say no sa to the moon mindset. Ayokong, ayokong, yan ang mindset ninyo. Okay? Kasi pag ganyan ang mindset ninyo, wala na kayong risk management at dyan kayo mag-draw down. Yan ang ayoko mangyari. Dyan kayo maiipit. As much as possible, you follow your trail stop. You follow your take profit strategy. You follow your cut loss strategy. Okay, as much as possible, you have to be liquid sa market na ito para makabantay kayo, makabili kayo ng mga bounce plays. No? Okay, as much as possible, dapat may cash kayo palagi. Okay, cash is king. No? Particularly pag ganyan may mga volatility. No? Alam naman natin, may volatility. Pakita nyo yung range, no? 10 to 16% in one day. Ang laki nun, no? Yung ganun talagang volatility. Okay, so learn to take profits, no? Don't be greedy, no? Pag may kita na kayo, particularly if chupitero kayo, short-term trader kayo, you get it, no? Sayang, free, diba? Mahirap kumita sa market, diba? Di naman araw-araw Pasko, no? And learn how to cut losses. Pag minimum, as much as possible, minimum. Minimum yung risk, no? Minimal risk para makaikot yung pera ninyo. Okay? So, no plan, no trade. Importante yan. Bakit? Pag wala kayong game plan, wala kayong trading plan, yan eh. Doon kayo mahahype ng billionario.com. Dapat pag-ingatan nyo yan. <laughs> okay? So, avoid social media analysis and hype news as much as possible. No? Kailangan may game plan kayo, may trading plan para maiwasan nyo yung mga hype and dump schemes. No? Dapat, Mag-aral kayo palagi, due diligence palagi. Pag-aralan nyo mabuti yung investment ninyo. And don't rely on other people to, diba, sa investment ninyo. At the end of the day, it's your decision alone. Diba? It's your responsibility sa buy and sell decision. You buy and sell stocks. You buy and sell on right, based on right information. Ha? Yan. Then always have a positive mindset. No? So, sabi nga ng client ko this morning, no, stay positive and sabi niya sa akin, maraming opportunity sa market. Definitely, you need to play the long game. No? Play the long game palagi. Okay? 